师哥，哎，你什么时候把你这轮椅拿走啊？放门口挂碍事的。我回头就给他弄走。行。别回头了，我现在就给他弄走，我怕回头忘了。<笑>哎呀，车擦挺亮啊。是吧？可以呀、啊。你赶紧决定啊！换了这个我就换不了这个，换了这个我就换不起那个。哎，前段时间腿不都好了吗？怎么又坐上轮椅了？是不是嘚瑟太多了？好了，好挺多了，还能转圈呢。哼，腿好了，脑子坏了，是吧？嗯，赶紧给这样用。你要不要上来坐着试试？我带你转一转。老叶，志哥，让我试试呗。过来，过来。他的提示我收到了，但是这个调教我还是不懂。如果一会儿他上线了，你能帮我问问他是什么意思吗？好，我们开始吧。准备好了，三、二。怎么不灵啊？怎么不换了呀？之前没这样过，再来一次，开始
。万事车队的里奥多虽然积分榜排名第一位，但是在前两站均拿到亚军的情况下，还是辜负了车队的期望。哎，干嘛呢？你要无聊去那边吧。哎，我烦着呢。谁不烦呢？说真的，郑志，你觉得小林状态怎么样？拿前三有戏吗？就那样吧。那你这什么态度啊？你不练得挺狠的吗？到现在你又没信心了。该交的我都交了，我不能替他去比赛吧？你说这小林也是，怎么踢人一脚地上一脚啊？一站挺好的，第二站怎么这样啊？一会儿还跟上一站似的，咱可真提前回家了啊！学，你干嘛呀？这比赛还没开始呢，你们怎么都要军心呢？说不定，小林总这回拿了第一。情报来了。情报来了，吉祥出来！我刚才不是假装车迷去各个车队的维修间转悠一圈吗？万事还是老样子，战术就是车好。野牛那个神秘人上一站赢了比赛，这次应该不会有什么大的变化。这俩车队还用你去调查呀、啊？但是，林真东最大的三个竞争对手——极光、星月、霞飞，全部把调教改成了最积极的方案。最后一站，大伙都拼了，年轻人嘛，就得拼一下。师哥，赛车按照你的预案，你都调好了。还是那句话，按照咱们车队的策略来，坚决一些，别犹豫。论拼命，谁都拼不过咱们飞驰，干就完了。好，你休息一会儿，放轻松，喝口水。强哥，你别老看着手机发呆呀！咱出来这么久了，也该给家人、朋友呀联系联系了，对不对？咱这么好的项目呢，是不是？孙玉强，你来公司这么长时间，这一个客人都没拉到。如果你想把你的业绩继续保持如此的清淡。那么接下来你在优思里的每一天，别再想拥有晚饭。别纠结了。继兴。来了，车怎么样了？都准备好了，就等你的表现了。好，哎，你帮我看一下这套调教方案怎么样？这调教方案我也没见过。后束脚调高半度，挺有意思。不过这和池哥教你的开法不太搭。你哪来的？自己瞎研究的。那不搭的话就算了。你忙着，我换衣服了啊。行，加油啊！哎，哥。真的没朋友，那你再仔细想一想，那咱没朋友，他没家人吗？你可以从那七大姑八大姨远方亲戚入手啊，是不是？努力想，仔细想。对，想想啊，别打扰他啊，别再按摩了啊。仔细想，不着急，不着急。哎，不着急，兄弟，不着急。努力，努力，努力，努力。有，有了。谁？我有个表哥，好，贼有钱。率先发车。
龙龙龙，不错，我来看你的比赛了，加油！神经病。你怎么来了？咱们这次比赛在宁州，又是周末。不光我，我们警队好多同事都来了。他们说沿途的观赛区好多人呢。这下我也紧张了。你紧张什么呀？别受其他干扰，听我指挥。收到上一站的比赛策略。第一赛段我们要提前下手，调教策略上我们已经失去了一些速度了。中午见机，等等。这和池哥教你的开法不太搭。明白。工人，右三高速通过。右三高速通过。不要想着前前什么稳住我的情绪？是我该稳住，还是他该稳住、啊？人家在比赛呢，你不知道吗？林振东由于连续的失误，排名已经下降至第六位。差距越来越大。贴呀，贴呀，往前贴呀，贴！你贴什么贴？你不要乱说，不要影响他，他会开车。林振东排名进一步下滑，跌到了第七位。现在落后多少？现在排名第七，名，离上一位差两秒，离第一名里要多差八秒，加油，你可以的。赛程已经过半，再不拼就来不及了，拼上去给油！你怎么回事儿？那是我的车手，你不要乱影响他的情绪好吗？不要乱说话了好不好？他是我徒弟，如果我要不跟他说，他就开沟里了。别说大话了。听到，稳住情绪，走。人家会开车。林振东需要冷静才能想明白很多事儿。我不知道拉力赛需不需要冷静，但是如果是的话，那他绝对需要个人空间。听到没？你们都记住了啊！今天只能给他报今天车的情况，还有他的排名，其他的不许乱说话。听见了吗？冷静，冷静啊！我冷静。林振东，你听我说啊，你刚才非常好，你保持住，你冷静就可以了啊！明白。干嘛呀？作什么妖啊！这是。还有吴万明，准备冲刺。赛段只拿到第七名，如果他以这个成绩完赛，将会无缘本赛季的 CCRC。你要总那么惯着他，他永远不会开车
，那也是人家的事儿，用不着你管吧？别把人当棋子。我用不着，用不用得着你自己心里清楚。还吵呢，消消气儿吧。石哥，有你消息。孙宇强，亲爱的表哥，最近好吗？我是孙宇强。我现在发展的非常好，赚了大钱，时常的想跟你们在一起的快乐时光。我们一起沿着巷子往里走，一起逛超市，一起在本田俱乐部赛车的美好经历。这是我看，你不是一直想赚钱吗？如果你也想今天五点整务必联系我，期待我们的见面。他说什么哪儿？本田俱乐部五点，超市。哎，给打电话。无法接通，我也打开试试。这无法接通，什么情况？哎，这样，你们看着，我先去找他一趟啊。我跟你一起去。你这腿怎么去呀、啊？我没事儿，你自己去，太危险了。不是你这腿怎么？我没事儿，你正好车钥匙在我身上呢。撵你呢！快快快！哎，池哥，你手机给我吧。张池。你什么情况？你腿什么时候好的？先上车吧。逗我玩呢。真的，咱先别灰心，比赛还没结束呢，咱们还有一个赛段的机会。我们都练了多少次了？怎么一上赛场跑成这样啊？冷静，好吗？不要考虑成绩，我们好好跑完下一段就可以了。我不是气你，我我我知道，我气我自己。咱们也别自欺欺人。如果一会儿下一个赛段跑完还是这样的话 ，C 四二 C 肯定没戏了。如果今天咱俩进不了 C 三 C， 明天我陪你再来一次就好了。一整年啊，哪有那么容易啊？我怕雨，我怕飞驰车队不给我再来一年的机会了。要是没有另外一个人格帮我跑第一站的话，咱现在早就回家了。从积分看是这样的。黄坤，林振东，这比赛还没结束，你们这是在干嘛呢？林振东，如果你现在就放弃，那一切真的就结束了，你甘心吗？那个图纸呢？改成图纸。你是不是想找调教的位置？我看他这儿标注了一个红圈。这图是我画的。说实话，这几次开下来，我觉得张弛的开法有点问题，我就自己研究了一下。看看，也许他是想告诉你。让你遵从自己内心的想法。你看，这不是画了一个大的对勾吗？还有这儿，红色扳手，还写了个三，这不用三号扳手的意思啊？这些都是我推测的，没有任何实践的基础。如果你觉得你下一个赛段大概率会输，那你是愿意用别人的方法输，还是用自己的？对呀、啊，你现在就想一个事儿，反正夜景里让人随便开了，对吧？咱俩就站一回呗，怕什么？可是林川改赛车数据，要经过季星他们同意的。决定了靠自己，就不要瞻前顾后的，我来帮你。在忙呢，来了。哎，季星。那个，唯一说什么
一二三，兔子是指扳手吗？是。啊。这是一号兔子，这是二号兔子，这是三号兔子。这是三号兔子，二一。对。啊，这样子，明白了。你们跟我说说这个赛道呗，这么多弯，这都你们都怎么准备的？这个就是根据这个画的一个缩略图，跑完这一圈大概要多久？亲爱的家人们，你们想成功吗？想。我们的目标是越路百万。我们的梦想是树上别墅。我们的口号是。本田俱乐部五点，超市。超市，五点整，那就是这儿了。加油加油加油！加油加油加油！努力努力努力！努力努力努力！加油加油加油！加油加油加油！努力努力努力！努力努力努力！加油加油加油！加油加油加油！喂，老易，郑池，你们那边怎么样了？没找着呢。哎，林振东那边比赛怎么样？行了，别关心比赛了，先关心孙宇强吧。行，先挂了啊。随时那个电话联络。哎哎哎
车队的罗埃尔准备出现了。哎，行了，你别磨叽了，先坐好吧。我就知道你们能看到我消息，我还以为我要一辈子在里边了。到底怎么回事啊？我不是着急要车吗？那那咱一一会回去再说吧。车车和你腿好了？和好了，但是也没全好。还是车厉害，不用左腿也能踩离合。哼哼，这是自动挡的车。哎，你俩都穿上队服，今天是有比赛吗？就在刚刚，中国汽车拉力锦标赛新人赛落下帷幕。李奥多、Noel、林真东顺利进入中国汽车拉力锦标赛正赛，其中神秘车手 Noel 也如约公布了他的真实身份。他叫艾飞，是于海翔的关门弟子，而林真东则成了新人赛受欢迎程度最高的车手。嗯，太可以，可以可以可以。我徒弟不是怂包，最重要你也不看看师傅是谁，完全贯彻了我的战术思想。哎。什么情况啊？这是，我这才走几天，他都进 CCRC 了，是吧？啊，厉害啊！不是，我走的时候他连科目二都都都考不利索呢。迟哥
，名师出高徒啊！你不看看师傅是谁？<笑>哎，今天比赛，你怎么没现在现场指点指点？说明成绩更好了。就你更重要啊，池哥，我就知道你能这么说。算了吧，算了吧啊！就因为这师傅不在啊，所以这徒弟才能夺冠啊。要在啊，不定怎么着呢。这赢都赢了，怎么还不依不饶的呢？阴阳怪气儿，没完没了了。说你呢？嫌我烦是吗？没有，不是。不管。小何姐，五个数肯定回头。一、二、三。错了啊！哎，你怎么这么倔呢？这块离距离不一百多公里呢，没有出租。放我回去啊！干嘛呀？用不着你管我。你干嘛呀？你怎么说来劲儿就来劲儿啊？脾气什么时候能小点儿？我脾气大，你第一天知道啊。回去吧，走走走走。哎，你干嘛呀？哎，走吧。哎，哎出租车。什么出租车？走。怎么你想赚钱呢你？走。别影响赚钱。你干嘛呀，李小哥？哎。哎，松手！系安全带！安全带！你怎么？你怎么脾气这么大呀？说来劲儿就来劲儿。你真让他走了？见面，只会跟我说两句话。来了，有充电宝吗？一天长手机里了。行了，回来吧。别揉了，都看不见了。我真疼，真疼。那我开。季仙，哎，你看这个，哎，我就没玩过这个，你知道吗？行啊，这个，嘿，可以啊，怎么样？过来，啊，咱们就等英雄凯旋了啊，啊，可以。哎呀，哎，嗯，你说那孙宇强是怎么被弄到这传销组织里？这么回事？张弛不受伤了吗？嗯，要退役，孙宇强不想改行，他说他想转车手。我说咱们车队情况你也知道啊，哪有钱啊？我说你只要弄来钱，我就同意你当车手。嗨，我说呢，还管我借钱呢？是吗？啊，这不胡闹吗？哟，喂，哎，老叶，那个李小河生气了，往回走啊！一会儿你见着他，帮我劝劝他，别让他辞职了。你活该你，你腿好了你不告诉人家，人李小河因为你人着多的急呀、啊，人家。哎，知道我都知道，你就帮我劝劝他就行了，别让他辞职了啊！先挂。刚才我要开，非不让我开，这回知道腿疼了吧？那小何姐那边，你打算怎么哄呀？不用哄，自己会好的。左转，左转，你听我打电话呢，还是开车呢？哥，哪有到路口了你才让人拐的？行，怪怪怪怪我，怪我！不是你报的太慢了。我给你报路数的时候有这么慢吗？又怪我慢了。行，那我快点啊。前方五百米左转，提前了吗？五百米左转，你这五米就左转？不是，哥，前面俩路口，能不能到第二个路口之前再告诉我呀？行行行行行，我就是一口锅，什么都往我这儿甩啊！你自己开，慢慢开。我啥时候甩锅了？我说的不是事实吗？看这个池哥的情况，他今年能回到 CCRC 啊？你看这事儿还真神了，当时大夫都说了，他就是好了，他也不可能再开赛车了。哎，你看这回就孙宇强开的倍儿利索，神了。哎，你说这林振东扎入了职业赛，石哥也复出了，孙宇强也找着了，咱车队以后得养俩车手。俩？仨呀？孙宇强也改车手了？那咱们也得有三辆车呀。哎呦，还真是啊。没事，车到山间必有路。哎，我把那林振东胜利之歌，我给你放一遍。还行，来来来来来，哎，去拿拿这放啊！对，那可以。来来来来，连上了吗？好，好嘞。嘿，可以啊，这前奏行啊，还挺好听的。嗯嗯。嗯，媳妇儿。
。喂，喂，老叶，你能不能不要给孩子什么都说呀？上个月你见了次小萌，他这个月省了一个月早饭钱，你知道他跟我说什么吗？他说，我爸爸缺钱，我要把这钱给爸爸买汽车。叶工，咱俩的事儿我就不说了啊，但你当爸爸的能不能趁点值？哎，我我我我我那个什么，我一会儿给你打行吗？啊，我我我是忙着呢，啊，我一会儿跟你说。哎哎哎，这这，其实咱一步一步来也行，没必要非一口吃成个胖子。胖子，咱飞驰成立五年，算是我当车手七年，再远，你把于太行这帮第一代车手全都算上。中国赛车运动二十年，你看见谁真赚着钱了？万事，家大业大吧？魏千里一天到晚愁什么呢？不愁的还是钱吗？这行啊，打进那天你就知道，甭管一大口，还是一步一步，哪有胖的呀？是，像当初那帮跟我一块学汽修的哥们儿，全都娶媳妇，住新房了。理想，对呀、啊，理想。哎，你知道吗？原来我当车手那会儿吧，就特想去达喀尔。等我当了经理呢，我想送我的车手去达喀尔。虽然那时候老把达喀尔挂嘴边，可是现在，才是我第一回感觉到这事儿不是瞎想了。达喀尔啊，第一回离我这么近，这辈子可能就这一回。所以甭管多难。多难我也得顶上去。行，老叶，这新车算我一份，我再凑点。你得了吧，你那钱留着娶媳妇儿吧你。哎，不过说真的，金贤，你要是有天真娶了媳妇儿，你也千万别弄成我这样。一块儿加油，啊！
筹码。